是在一七年从市里搬到了顺义，顺义不堵车，安静，什么都好，除了空虚、寂寞、冷。我是 Kimi， 八零后，欢迎大家来到我的世界，我的家。房子八百平，上下五层，每一层的功能不一样。比如三层是我的卧室，二楼是客卧，然后一层是会客厅和餐厅。B 一是我画画的地方 ，B 二是我的娱乐室。我接手的时候就是一个毛坯房，所有的水电、墙面、地面必须由我自己来设计。其实所有的别墅，差不多原有的样子都是尖顶。我不喜欢把顶子变得很矮很压抑，我没有装中央空调，就是因为这个原因。为了搭配那个那个尖顶，然后找了一个上世纪七十年代建筑师定制的床，这张床的宽度是三米八五宽，但是床垫只有一米。卧室里的浴缸，它有加湿的功能，我可以把这个门推开，在晚上的时候，我可以泡澡的时候直接看到星空。这里边包含了很多。男人想要的东西，差不多十年以来的收藏。劳斯莱斯的那个那个罩子开始，登月是一九六九年当年的一个杂志的封面。这个椅子曾两次出现在《零零七》的电影里，号称是全世界最舒服的椅子。椅子可能有一百把，椅子就像一个女人买了很多双鞋子，还需要鞋子，他们可以给我带来不同的快乐。我更喜欢经典的东西上泛着一层时间的光泽，那层光芒是新的家具完全没有的东西。我家里大概装了几十个传感器，可以用手机控制我家里的一切电器，因为我比较喜欢听那个雨的声音。我想在家里做一个下雨的装置。烟粉和灰色是一种互补色。如果全灰的话，也会有一点点一点点压抑。粉色很骚啊，粉色适合我、啊。骚字对我来说是一种夸奖。你平时干的事儿啊，可能会比大家更丰富一点点。那个画来自东京银座附近的一个画廊。我买东西有三个原则：第一，看到就是我在心里哇；第二是我 OK； 第三是 Oh my God， 我的神。我当时看到他的时候就是。第三个画面，无论如何我要把它买下来。在二零零七年，我在不经意的一个状态下，买了一个古董的收音机，电子管温暖的声音，能让你听一天也不会觉得有任何的累。后来我把第一台卖掉了，然后轻松的赚到了一些钱。我自此才发现，原来自己的爱好是可以给自己带来财富的。有一套罕见的珍宝，就是这个铁箱子。它其实是希区柯克拍《眩晕》电影的时候用到的镜头。某一个地儿空了一个灯，我宁愿它空了，也不愿意凑合挂一个东西上去。我觉得我心里住了两个小孩一个男孩一个女孩像这个家一样，还有一些水泥啊，在别人看来比较冰冷的东西。软的部分就像所有的家具啊。画儿啊，雕塑啊，我一直想打造一个流动的空间。除了我之外，屋子里所有的东西都可以再轮回。大家都以为我每天在玩，我是偷着工作的人。我现在当然不是一个退休的状态，恰恰相反，我觉得我的人生第二春才刚刚开始。